వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ ఏ పాత్రలో అయినా ఇట్టే ఇమిడిపోయే ఆమె గయ్యాలి అత్త పాత్రకు పెట్టింది పేరయ్యారో అది ఎంతగా అంటే ఆమె పేరు పెట్టుకోవడానికి తెలుగువారు భయపడేంత ఆమె ఎవరో కాదు సూర్యకాంతం వీధుల్లో కులాయిల వద్ద ఎక్కడైనా మహిళలకు తగాదాలు వచ్చినా అత్తగారి నుంచి కోడలికి వేధింపులు జరిగినా వినబడే పేరు సూర్యకాంతం నటనలోనే కాదు నిజ జీవితంలోనూ ఆమె పేరు చిరంజీవిగా నిలిచిపోయింది సూర్యకాంతం కాకినాడ సమీపంలోని వెంకట కృష్ణరాయపురంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన పొన్నాడ అనంతరామయ్య వెంకటరత్నం దంపతులకు పద్నాలుగవ సంతానంగా జన్మించారు కాకినాడ మెక్లారిన్ స్కూల్లో చదువుకున్నారు ఆమెకు నాట్యం నటనపై ఆసక్తి ఉండటంతో కాకినాడలోని యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ లో చేరి వాటిని నేర్చుకున్నారు సినిమాలపై మక్కువతో మద్రాసు వెళ్లి జమిని సంస్థలో ఉద్యోగిగా చేరారు ఆమె తొలి చిత్రం చంద్రలేఖ అందులో ఆమె డాన్సర్ గా నటించారు అప్పట్లో నెలకు అరవై రూపాయల జీతం ఇవ్వబోతే నిర్మాతతో దానికంటే ఎక్కువ డబ్బులు కావాలని అనడంతో ఆమె జీతాన్ని డెబ్బై రూపాయలకు పెంచారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన ధర్మాంగాదలో ఆమె మూగ వేషం వేసింది ధర్మాంగాద టైమ్ లో చిన్న చితక వేషాలు వేసిన తర్వాత లీలాకుమారి సాయంతో మొదటిసారిగా నారద నారది సినిమాలో సహాయ నటిగా అవకాశం వచ్చింది చిన్న చిన్న పాత్రలు నచ్చక జమిని స్టూడియో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది మనసులో బొంబాయికి వెళ్దామని ఉన్న అందుకు ఆర్థిక స్థోమత సరిపోక ఆ ఆలోచనను విరమించుకుంది ఆ పరిస్థితిలో సహాయ నటిగా గృహ ప్రవేశం సినిమాలో మంచి అవకాశం వచ్చింది తర్వాత తన కళ అయిన హీరోయిన్ వేషం సౌదామిని చిత్రం ద్వారా వచ్చింది కానీ ఆ సమయంలో కారు ప్రమాదం జరిగి ముఖానికి గాయం అవడంతో ఆ అవకాశం తప్పిపోయింది బాగైన తర్వాత సంసారం చిత్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా గయ్యాలి అత్త పాత్ర వచ్చింది తర్వాత తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆంధ్ర సినీ అభిమానుల గుండెల్లో నిలిచిపోయేలా జీవితాంతం అవే పాత్రల్లో నటించింది సూర్యకాంతం అసలు సంసారం చిత్రం తర్వాత బొంబాయికి చెందిన ఒక నిర్మాత ద్వారా హీరోయిన్ గా అవకాశం వచ్చింది కానీ తనకు అవకాశం రాకముందే ఇంకొక హీరోయిన్ ను పెట్టుకుని తీసేశారని తెలియడంతో ఒకరి బాధను నా సంతోషంగా తీసుకోలేనని ఆ సినిమాను నిరాకరించింది కోడరికం సినిమా ఆమెకు ఎంతో పేరు తీసుకొచ్చింది ఆ రోజులో బి నాగిరెడ్డి చక్రపాణిలు ఆమె లేకుండా సినిమాలు తీసేవారు కాదు అంతలా సూర్యకాంతానికి డిమాండ్ ఉండేది ఆ రోజులోని అనేక సాంఘిక చిత్రాల్లో రేలంగి సూర్యకాంతం రమణారెడ్డి సూర్యకాంతం ఎస్ వి రావు సూర్యకాంతం జంటలు వాళ్ళ దృశ్యాలు గుర్తుకు తెచ్చుకుని ఇవాళ కూడా హాయిగా నవ్వుకుంటున్నారంటే అంతలా ఆమె నటన మాటలు ప్రజలకు నచ్చాయి కొత్త సినిమా వస్తుంటే అందులో సూర్యకాంతం ఉందా అని ప్రేక్షకులు తారాగణంలో సూర్యకాంతం ఉన్నట్టే కదా అని సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎదురు చూసేవారు అప్పట్లో అంతలా ఆమెకు క్రేజ్ ఉండేది ఒక పెద్ద హీరో కోసం ఎదురు చూసినట్లుగానే సూర్యకాంతం కోసం చిత్ర యూనిట్ ఎదురు చూసేది ఆమె ఎప్పుడు సినిమాలతో బిజీగా ఉండేది దొంగరాముడు చిరంజీవులు తోడి కోడళ్ళు అత్త ఒకింటి కోడలే ఇల్లరి భార్యాభర్తలు గుండెమ్మ కథ కులగోత్రాలు దాగుడు ముతలు అత్తగారు కొత్త కోడలు ముహూర్త బలం లాంటి మరపురాని ఎన్నో సినిమాలలో ఆమె నటనకు ఎన్నో ప్రశంసలు అందాయి అప్పట్లో సూర్యకాంతం సినిమా షూటింగ్ సెట్ లోకి వస్తే అంతా అలర్ట్ అవుతారనే నానుడి ఉంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఆమె నటించిన హీరోలు సైతం అలర్ట్ కావాల్సిందే గుండెమ్మ కథ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు హీరోలు అయినప్పటికీ గుండమ్మ అక్క పాత్రకే ప్లస్ మార్కులను ప్రేక్షకులు ఇచ్చారు నటనలో సూర్యకాంతాన్ని ఓవర్టేక్ చేయగల వారు రాలేదు గుండమ్మ కథను నేటి ప్రముఖ యువ హీరోలతో తీయడానికి నిర్మాతలు ఉన్నా ఆ పాత్రలో నటించగల నటిలేకపోవడంతో ఆ చిత్రం మళ్లీ రూపుదిద్దుకోలేదు సూర్యకాంతం సుమారు ఏడు వందల ఎనభై సినిమాలో నటించారు వ్యక్తిగా సూర్యకాంతం గయ్యాలి కానే కాదు మామూలు మనిషే ఏ సమావేశాలకో సినిమా ఉత్సవాలకో ఆమె వెళ్లినప్పుడు ఆటోగ్రాఫుల కోసం వెళ్లే స్త్రీలు సూర్యకాంతం దగ్గరికి వెళ్లడానికి భయపడేవారు అయితే ఆమె నికాస్ అయిన మనిషి ఖచ్చితమైన మనిషి సహృదయం గల మనిషి సహాయపడే మనిషి ఆమె శుభ్రంగా కడుపు నిండా తినేది పది మందికి పెట్టేది షూటింగ్ కి వచ్చినప్పుడల్లా తనతో ఏవో తినేవి తీసుకొచ్చేదట అంతేకాదు వాటిని సెట్ లో ఉన్న అందరికీ పెట్టడం ఆమెకు అలవాటు ఇలాంటి అలవాటు సావిత్రి కృష్ణ కుమారి జానకి వంటి నటీమణులకి ఉండేది ఇక పండుగలు వస్తే సరే సరే ఎన్నో స్వీట్లు తయారు చేయించి మరి షూటింగ్ స్పాట్ కు తీసుకెళ్లేదు షూటింగ్ లో జోకులు చెప్పడం సూర్యకాంతం సరదాల్లో ఒకటి ఒక షూటింగ్ లో బయట కేకలు వినిపిస్తున్నాయని సైలెన్స్ అవుట్ సైడ్ అని ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గట్టిగా అరిచాడు ఫ్లోర్ లో ఉన్న సూర్యకాంతం ఓ అని అంతకన్నా గట్టిగా అరిచింది ఏమిటమ్మా అని అడిగితే సైలెన్స్ అవుట్ సైడ్ అని అన్నారు అందామె నవ్విస్తూ అలాంటి అల్లరి ఉండేది ఆమెలో ఓ సినిమాలో నాగయ్యను నానా మాటలని నోటుకొచ్చిన తిట్లు తిట్టాలి షాట్ అయిపోయాక ఆయన కాళ్ల మీద పడి అపరాధం క్షమించండి అని వేడుకుంది పాత్ర తిట్టిందమ్మా నువ్వెందుకు బాధపడతావులే అని నాగయ్య లేవనెత్తితే కన్నీళ్లు తుడుచుకున్న భక్తి సెంటిమెంటు ఆమెవే దబాయింపు ఖచ్చితత్వము ఉన్న మనిషి అయినా మనసు మాత్రం వెన్న సున్నితం అవసరమైన వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేసేది 
కాని అనవసరం అనిపిస్తే మాత్రం పూచిక పుల్ల కూడా విదిలించేది కాదు మొహమాట పడకుండా తనకి రావాల్సిన పారితోషికాన్ని అడగవలసిన నిర్మాతల్ని గట్టిగా అడిగేది ఆమె అందర్నీ నమ్మేది కాదు తన కారు రిపేర్కు వస్తే ఎంత పెద్ద రిపేర్ అయినా మెకానిక్ ఇంటికి వచ్చి తన కళ్ళ ముందు చేయవలసిందే ఎంత ఎక్స్ట్రా మనీ అయినా తీసుకోగాని చివరి దశలో వేషాలు తగ్గిపోయినా చివరి దాకా నటిస్తూ ఉండాలని కోరుకునేది తన ఆరోగ్యం బాగా లేకపోయినా నటిస్తానని ధైర్యంగా చెప్పేది సూర్యకాంతం నటనకు మెచ్చి నటన శిరోమణి అనే బిరుదు ఇచ్చారు అంతేకాదు ఆమె నటించిన సినిమాలకు ఎన్నో అవార్డులను కూడా అందుకున్నారు ఆమె చనిపోవడానికి కొద్ది రోజుల ముందు సావిత్రి స్మారక అవార్డు కూడా అందుకున్నారు అంతేకాదు బహుముఖ నటనా ప్రవీణ రంగస్థల శిరోమణి అని కూడా పిలిచేవారు ఆమె తెలుగు మలయాళం కన్నడ హిందీ తమిళ్ అనర్ఘలంగా మాట్లాడేవారు బట్టి విక్రమార్క సినిమా షూటింగ్ కోసం పూణే వెళ్లినప్పుడు అక్కడి మరాఠీని కూడా ఒంటబట్టించుకున్నారు సూర్యకాంతం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో హైకోర్టు జడ్జి అయిన పెద్దిబొట్ల చలపతిరావును పెళ్లి చేసుకుంది ఇక చివరిగా ఆమె నటించిన చిత్రం ఎస్పీ పరశురాం చివరిగా పాల్గొన్న ఉత్సవం అన్న సూర్యకాంతం డయాబెటీస్ పేషెంట్ చాలా కాలం కిడ్నీలకు సంబంధించిన వ్యాధితో బాధపడుతుండేవారు డయాలసిస్ చేయించుకుని మరీ షూటింగ్ కు హాజరయ్యేవారు షూటింగ్ కి కట్టుకట్టుకుని వచ్చిన ఆమెను చూసిన ఎవరైనా ఏంటిది అంటే దెబ్బ తగిలింది అని అబద్ధం చెప్పేవారట అనారోగ్యం విషయం తెలిస్తే ఎక్కడ వేషాలు పోతాయో అని భయం ఆవిడకి డబ్బు కోసం కాదు ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండాల్సి వస్తుందని షూటింగ్లు ఉంటే ఆమెకు పండుగ సూర్యకాంతం ప్రత్యేకంగా హాస్యం చేయకపోయినా ఆమె సంభాషణ చెప్పే తీరు నవ్వు తెప్పిస్తుంది చేసే చేష్టలు కోపం తెప్పిస్తాయి అలా అని ఆమె దుష్ట పాత్రధారిణి అని కూడా అనలేం సహాయ నటి అని అనాలి గయ్యాలి అత్తకి మారు పేరు సూర్యకాంతం అనిపించుకుంది ఓరచూపులు చూస్తూ ఎడంచేయి విసురుతూ కుడిచేయి నడుం మీద నిలబెట్టే ఆమె చెప్పిన సంభాషణ చాతుర్యం అంతలోనే కల్లా కబుర్లతో బొల్లేడుపులు ఏడుస్తూ ఆమె ధరించిన అత్త పాత్రలు ఎప్పటికీ సజీవ శిల్పాలు సూర్యకాంతం తన చివరి రోజుల్లో కూడా నటించాలనుకుంది కానీ దానికి తన ఆరోగ్యం సహకరించలేదు దీంతో ఆరోగ్యం రోజు రోజుకు క్షీణించింది అలా సూర్యకాంతం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు డిసెంబర్ పద్దెనిమిదిన మరణించారు ఇంతటి మహానటి మరణించిందని తెలిసిన వెంటనే అప్పటి తమిళనాడు సీఎం తన అసెంబ్లీ సమావేశాలను రద్దు చేసుకుని మరి సూర్యకాంతాన్ని ఆఖరి చూపు చూడడం కోసం వచ్చారు కానీ నలభై ఏళ్ల పాటు తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన నటి సూర్యకాంతం ఇప్పుడు మన మధ్య లేకపోవడం బాధాకరం కానీ ఆమె నటించిన పాత్రలు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయం హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి